伙计们，快点滑！前面拐过去到弯，就到罗龙镇了。少爷回来没有？还没有。别让乡亲们苦等了，开始吧。你去迎迎大少爷。是。姐姐，开始了，开始了，快！哎呀，天凤哥还没回来呢。还没回来？怎么回事啊？哎、春兰、夏荷，帮你爹办上。哎，爹，你都好多年没舞了，行吗？就是。没事。台下人都等着呢，爹，要不然再等会儿吧，说不定天放哥已经在路上了。嗯，等不起了，救场如救火，还愣着干什么？春兰，快！别着急，前面过了这道弯，就到家了。是啊，哎，大少爷，今天真感谢你啊，让我坐你的船，谢什么呀？乡里乡亲。大刀把子摆出这个阵势，是准备唱哪出啊？来啊，送礼。你看，断桨。天公红，你明晓得我文家是吃水上饭的，还送这种触眉头的东西，是何居心？明话告诉你吧。我今天来，就是想知会你一声。我虎帮要犯严，严是我文家的生意。你的手也伸得太长了吧？不长，拿点想要的东西，刚刚好。天公虎，你别得寸进尺。这个是二少爷吧？啊，你呀。还是个乳臭未干的孩子，你入不了你爷爷的眼。天公虎，你要是真想换了百年老规矩，得先问我文孝义答不答应。规矩是人立的，别人能立得，我天公虎也能立得。上。文老太爷，就凭你们这几个人，能制服得了我们虎帮吗？我告诉你吧，你的大少爷已被我劫在半路上了。打！兄弟们，给我打，一个不能放过！大家别乱。四处散开，准备迎战。加！快点！给我冲！
今天既然敢来，就不怕你开枪。倒是你文老太爷一向是行善积德，啊，不会为了自己的一己私利，让罗龙镇血流成河吧？各位，各位，听我一句：江山尚有相逢日，为人岂无对头时？中秋佳节，何必动刀动枪呢？文老太爷，您德高望重，是识大体、主大事的人。我知道，如果真的动起枪来，肯定会伤到无辜百姓。是您最不愿意看到的，也是我这一镇之长绝对不答应的。大刀把子，立规矩，要立得大家心服口服。你也不是初来乍到，就凭你这几个山匪，就想把罗龙镇闹翻了天？就算你们不把文家放在眼里，我宝香团也不是吃素的。我天公虎生下来就不知道“怕”字怎么写，我早就把脑袋别在裤腰带上了。我不抓你，只要你把枪放在地上，我担保你平安无事。中秋佳节嘛。和气生财。大爷，我田公虎，只要你一句痛快话，这条沿路，你到底是让还是不让？你要是不让。
，我不会让你的污血扫了乡亲们的兴致。来人，把枪都留下，送大刀把子出阵。放下枪。算计狠，山不转水转，这笔账我记下了。彼此彼此，兄弟们，走！各位乡亲，今天缴了大家过节的兴致，文某深表歉意。明天我在文家的大院摆流水席，请众位乡亲喝水酒、吃盒菜，给大家压惊。一定一定。啊，各位，明天请一定赏光。一定当，一定当，一定赏光。啊，韩镇长，刚才多亏你说了几句话，才免了一场血战。谢谢，文老太爷，不必客气。我是罗龙镇的镇长，保卫乡民是我的分内事，应该的。好，明天一定赏光，一定一定。那我先告辞了。好。下三滥的手段，还自称是天宫虎，简直是辱没了虎神。这帮匪徒对沿路的事还不死心，是我大意了，才会给了他们可乘之机。这事儿不怪你，谁能知道天宫虎的心长在泥潭里？不好了，不好了，不好了！兄弟啊，出事儿了！出什么事儿了？春兰和夏荷呀，让虎帮给抓起来了。什么？那现在，我家姑娘怎么样了？哎，文家是怎么打算的？他们非要跟那个、呃、跟那个虎帮打打打仗啊！啊！天放，天放，天放啊！干什么去啊？你们都给我听着，文家的人没有窝囊废，虎帮怎么样，三不管倒又怎么样？文家哪个都不怕。今天谈判是为了救人，你们都给我机灵点，按计划行事。听见没有？是。你、你，还有你，出列。你们几个，带着你们手下的人，听丁远少爷安排，知道吗？是。丁远，这几个人你带着，在天宫虎离开八卦岭之后，又劳你去救人。小易，你也跟着一块儿去。听他安排，哥，你放心，人，我保证完好无损的给你带回来。点到的跟我走
下河。土匪，快把我们放了！未放的，就怕到时候你们舍不得走。你想干什么？我告诉你，天公虎拿我们做交换的。你要是敢伤害我们，文家是不会答应的。让他们给我提文家，上次的账还没跟他们算呢。把你们俩都收拾了，再让你们知道，老虎的嘴上几缕毛，让文家从此抬不起头来。等一下，我有话说。说。我跟你说实话吧，我跟我妹妹，我俩不想死，我俩想活，所以我知道大哥你想干什么。嗯，我答应你。可是，你也得答应我一个条件。说。你看，这这对于女人来说是件大事儿。我妹妹年纪还小，所以我求大哥，你赏我们一坛酒。等我们喝醉了。你想干什么就干什么吧。好说，不就一坛酒吗？姐，你说什么呢？不能答应他。你闭嘴。好，酒我会给你们送来。醉不醉，到时候由不得你们。哈哈哈哈哈哈！文大少爷，谈判就是谈判，你舞刀弄枪的干什么呀？天公虎，这谈判是你提的，我人已经来了，你要是没有诚意的话，那就一拍两散。你这话什么意思？不用我把你们虎。帮的埋伏，全都找出来吧。文大少爷，恐怕你下的暗桩子，也不比我少吧？好啊，大不了火拼一场。这文家还是原来的文家，只不过少了个做事的。可虎帮没了当家的，就不知道还成不成得了一个帮啊？这买卖，值。哎呀，文大少爷，没想到你还是个不要命的牛犊子。哼，好，我虎帮求的是财路，并不想见血。这样吧，你我把所有的暗桩子全部都撤掉。嗯。都被绑着，确实喝酒不方便。哎，哎，小心别扎着脚啊
。大哥，你说我杨春兰也够委屈的，进了你们这虎帮，也没坐上花轿，也没拜堂，手脚还被绑着。若是这手脚能解开，咱俩还能喝杯交杯酒呢。交杯酒可以啊！敢他妈给我耍花样！还有你。听说你出事了，我就赶紧来了。你没事吧？我没事。太好了，那那咱们走吧。哎，等一下，夏河，去把稻草点了。天方哥，恐怕得把李威带上，以防万一。好。快！看来这两个女孩子我没白教。他们已经逃出来了吧？听着，枪声已经不远了，走，快去接应他们，快点！天鹏哥，快！哎，二少爷，所有人到前面去隐蔽起来，挡住追兵。是，太好了，我们将要去救你们，没事吧？没事。小姨，哎，我掩护，你带他们快走。好，小心，放心吧。嗯，小心点啊，二少爷，咱们得把李威带上。好。快！开始！磁场比武者，需攀上高台，将锅放在上面的红花，红花分四种大小，抢到最大者为胜。抢夺过程中，比武者可使用任何招式，但不得伤人。比武初始，四位比武者便争相出招，互不相让。现在还没有一个人能冲到高台前面。好，冯小丽率先冲出混战，可惜被笑中拦住了。加油啊！笑信笑义，趁机冲了下去。究竟谁能夺到花魁呢？本相遇的第三朵，怎么回事？我不是要这个。笑容用计淘汰了笑意，还剩下三个人。小的给你了，大的我替你去拿。哎，你小心的第四朵
。哎呀，这这太小了吧！校信也落败了，现在场上只剩下校长和校春，双龙争霸，不知胜者究竟会是谁呢？哎，啊，小心啊！皮呀，这不叫赖皮，这叫智慧。尘埃落定，四场胜者为文孝礼。这孝礼使的是什么招数啊？那是天意，天意啊！天意啊！哎呀，比武结束，选旗开始。三场排序。文孝礼当之无愧是为状元，文孝义是为榜眼，文孝忠是为探花，文孝信是为第四，第一位文孝礼。我乡中的孙媳妇儿，年轻漂亮，举止大方，给我们校中啊最合适。哎，为什么校里要跟我们校中争啊？哎，死心吧，你急也没有用。这个姑娘是个大才，只有文家大少奶奶的位子才配得上她。哎，这就对了。春兰呐、啊，从小是我看着长大的，她到哪儿都特别出众。校里啊，有眼光。对对对！哎，老太爷，看第二位，该孝义了。文孝义，夏荷。老太爷，嗯，这是准备给杨家送的聘礼清单，请您过目。好，好，好，记住，都是双份，今天就送到川河寨。嗯，告诉杨班主，我对两个媳妇很满意，他们的陪嫁品都由文家来出。前几天把你关起来的事，别怪太公。今天，孝礼选定了你，你也结了红花，那以后，你就是文家的大少奶奶。这个家，早晚都要交到孝礼的手上。到时候，你，就是文氏一族的祖母。希望你嫁进文家以后，好好的跟孝礼过日子，好好持家。早生贵子，延续香火，把过去那些不着边际的事儿都忘掉，文家是不会亏待你的。你记住了吗？夏荷，你嫁给孝义是天意，你们是姐妹俩，嫁给兄弟俩，缘分啊！以后。你要多听大少奶奶的话，凡事有商有量，知道吗？知道。春兰，嘉禾，等一下，你们随六顺回一趟川河寨，以后
恐怕没有那么多机会能回家了，就趁着代驾这两天，好好孝敬你们的爹妈。我会派一些手脚麻利的人帮你们准备。到了选定的吉日，温家就会去迎亲。小李、小叶，你们也有很多事要办，都下去准备吧。是，阿公。刘顺，我担心春兰这个女孩子的脑子太过灵光，我怕她还没有定下心来。你多派些人，把杨家看住，别出纰漏。嗯，好，老太爷放心。这文太公真是热心肠，派这么多人来帮忙，倒省了我的事儿。大小姐好，大小姐好。哎，春兰，来，快坐。来，喝水。派这么多人盯着我，哪里是代价？简直就是看犯人。好了，凡事都要往好处想，人家帮了我们这么多忙。春兰，你从小就是个懂事的孩子，以后到了文家，住在一个屋檐下的都是自家人，哪个都不要怠慢，知道吗？哎，爹。记住了吗，爹？你知道天放哥他去哪儿了吗？我回来没看见他。他能安稳的待在家吗？闹出那么大的动静还被文家抓住，你以为我不知道？可是他已经逃出来了，他不回家能去哪儿呢？没回来，寨里寨外都没见着他。我看他是怕连累我们，还有乡亲们，到外头哪处躲起来？春兰，左右折腾也无非如此了。事情已经这样，收收心，嫁到文家好好过日子吧。啊，爹，你真不知道天放哥在哪儿啊？我说不知道，就是知道又怎么样？那天天放让文家下不来台，文老太公没有追究，还好好送你回来代驾，这说明人家给了杨家天大的面子。做人要知足，往后别再起那歪念头，听到没？我知道了。天放哥，春兰，天放哥。我姐不见了，我刚进屋她就不见了。快快快，去找！哎，快点，那边去俩人，快都去找。我就知道，你一听见相思笛就会来找我。你怎么知道我回来了？我天天在这儿等你，只要听见有哭家歌，我就吹相思笛。天风哥，我再也不想跟你分开。你带我走吧，我们逃走。你愿意跟我走吗？你忘了我们说过，咱俩生在一起，生，死也要在一块儿。好，咱们这就走。他们好像发现了。春兰，咱们快走。你们给我站住！别跑！站住！站住！给我站住！别跑！站住！站住！站住！出来，天放！
，你们给我站住！快，追！是。大哥，他们好像追来了，怎么办啊？咱们先躲一下。这边。站住！你们三个赶紧去问家报信。是。你们两个守住码头。别让他们从水路逃跑！是，其他人跟我走。是。是怎么办啊，天方哥？他们把所有的路口都封死了。这样的话，只能闯八卦岭了。八卦岭？不用怕，有我呢。小心！没几个人，没几个人，走吧。等一下，是天空虎。兄弟们，今天是我们虎帮扬眉吐气的日子，文家要办喜事，咱们就去凑个热闹。打他个不防备！灭文家，战罗龙！灭文家，战罗龙！灭文家，战罗龙！天空虎这个混蛋，这么多人，文家这回麻烦了。天方哥，咱们回去报信吧。报信？你看看，这多少人马，不知道会伤多少人呢。你说的对，咱们不能见死不救。我回去报信儿，你先走。不行，咱俩一块儿去。你一个人去干什么呀？我跑得快呀，我先回去。就去就一起去。翠兰，你这么聪明，你怎么就不明白呢？咱俩一块儿回去，一个都活不了。正因为这个，才必须一起去。天放哥，咱俩死，也要死在一起。人家码头就交给你了，你要小心行事。放心吧，爹，我一定抄了文家的后路。文家靠水路起家，我就让他们死在码头。好。文太爷，不好了，虎帮人要打过来了，他们要灭文家，占领罗龙镇。这是真的，绝对是真的。我们本来想从八卦岭出山，结果遇见虎帮，他们在集结人马，灯笼火把亮起一大片呢。太公，赶快吧。我们一路赶回来，我们还赶了一半的水路，可是他们有马，我们最多比他们快半个时辰。这，阿公，只剩下半个时辰了。阿公，我去喊人敲钟。你们如果有半句假话，我以性命担保，你们的性命本来就在我手里，算不得数。文太公。我们如果撒谎的话，就不会回来了。如果您还不相信，我以我爹娘的名义起誓。阿公，快点吧！有水，抢中！快，快去！太爷，人都集合好了，给各寨报信儿的人也都去了。好，小李，带护上队，把镇口守好。小李，你带其余的人把码头守起来，防止他们从水上摸过来。刘顺，找海镇长，叫他出人出枪。嗯，是。小李，你看看还有什么？还要派人守住各个街口，以免大家发生混乱。敲锣通知大家，让大家防着虎帮趁此祸害百姓。我去。阿公，那我先去了。来人，在！把他们先带下去，看好。是是。
起了赛道。怎么样？人都到齐了没有？啊，都到齐了，都到齐了，到齐了，走，走，走。躲起来，我就把他们引开。别，我还能跑，要不我引开他们，你躲起来。不行，快走，翻过这个坡再说。啊，走。Thank you. 
。春兰，春兰，来人呐！快来人！幺娘，幺娘。小平，在这儿好好看着他，千万别出什么事儿啊！是，我先去看看药。啊，幺娘，春兰怎么样了？能行吗？现在我也不好说，他实在是伤得太重了。我刚给他敷了药，包扎好了。这几天呀、啊，在山上他也没吃什么好东西，现在身体虚得很，能不能挺过去，还得看这几天。大少爷，药，药来了。哎呀，这这样不行，幺娘，我来按住下巴，你来喂。小李呀，时候不早了，你也累了一天了。春兰她一时半会儿也醒不过来，我在这看着就行。你回去休息吧。没事，幺娘，你回去歇着吧。这两天少不了要麻烦你。自家人跟我客气什么？不是客气，还是我守着吧。回去我也睡不踏实。那好。晚上别忘了再给他喂一次药啊！那我先走了。闯过了，又遇到这个事儿老太爷，还没醒吗？没有，已经是第四天了。谁干的？大少爷说是虎帮。又是虎帮。小李一直都守着，一直都守着。现在就把人送走，小李肯定不依的。到时候，又是求，又是跪的。真孝顺不了，哎，还是等人醒了以后，再把他送走吧。是。
进来，你醒醒。醒了，瑶娘，怎么了？春来醒了，你快去看看，好好好，看看他怎么样了。你烧点热水去，是，煮个鸡汤，做点饭菜去，快去，去去去去，快快！春来，你现在不能下床，春来，身子太虚了，不能下床啊！春来，春来，快，春来，春来，放开我！春来，你的伤还没好呢，赶紧回去躺着，快点！我要去找天放哥。你们让我去找天放哥，你别这样，让我走。春来，我要去找他。你们让我走，就走了。他去哪儿了？不可能，不可能，天放哥不可能走。闯三关，我们都闯过来了，他是不会丢下我的。他是不会丢下我的！我要去找天放哥，我要去找他。春兰，春兰，春兰，他骗我的是吗？大少爷他骗我的！天放哥没有死，他没有死，对吗？是真的。他中了枪，又掉下了悬崖，有几个能活？我已经找人打听了，山下根本就没有找到过这样的人，恐怕是。不可能，天放哥不会死的。大少爷，出来！我求求你了，天放哥不会死的，我求求你，你救救他行吗？你去帮我找找他，他不会死的，我求求你，大少爷，我求求你了，我求求你救救天放哥，我求求你了。春兰，我求你，春兰，你这是干嘛呀？好，好，好，我去，我替你去还不成吗？啊？是死是活，我都给你找回来，好不好？谢谢你，大少爷。嗯、小李还在找吗？这已经是第三天了。今天找不到，他明天还会再去。嗯，看样子。要是找不到，怕是停不下来。再这样下去不行，不能为了一个杨春兰，把文家大少爷给毁了。嗯，你去外边打听打听，看自己有没有刚死的犯人。快去，好。春兰，春兰，春兰。春兰，不要看了，人已经变形了。春兰，春兰，他不是天放哥，他不是天放哥。不是，春兰，我在下游找到他的。他在水里泡了好久，加上水里还有鱼，看身上的几处伤势，他应该就是冉天放。春兰，啊进去，进去。雷少爷，人已经带过来了。啊、哦，这是钥匙。啊，那没什么事儿，我们先撤了。啊，走走走走走走，哎，走走走，哎。杨小姐，我想你会喜欢这份报纸的。哎，哎，这上面有你感兴趣的东西啊。国军与日军激烈交战，海定远。
团长壮烈俊武。看清了吧？所以啊，识时务者为俊杰。我们大日本皇军枪尖炮利，兵强马壮，蒋先生的军队是根本抵抗不了的。跟海定远走，没前途。你只有跟了我。<笑>才有幸福可言呢。<笑>丁远殉国，为灾大丈夫，而你汉奸走狗，无耻小人！小人，哼！今天我就让你知道，什么是小人的厉害！放开！放开我！别碰我！
哥，快躲进屋里。来救我！你为什么还不走？还有你，你们想用你们的死来让我欠你们的人情吗？你连命都不要了，你还怕欠人情？丁元死了，我的心也死了，这一点你不是不懂。我问你，海家官是怎么死的？他是想把日本鬼子全赶出中国。你要是有本事的话，你就给我仰起头，好好的活着。就这些天杀的日本鬼子都知道，死了海江国不算什么，还要你杨下河，拿着。说啊，把皇军伺候好了，那就是大大的好事。范一官大哥，既然您说是好事，那我就求您让我们攀个高枝，行吗？嗯。我们这些姑娘都是头一回来这儿，要是能跟大官亲善亲善，我们这以后出去说起来也有面子啊。好，我答应你的要求。太君看上的就是你，嗯，各位姑娘，请吧，走。你叫什么名字？梁翠兰。梁翠兰。梁翠兰。哎，你不用害怕，我们日本军人呐，对女人很温柔的，你得坐。能伺候长官，是我梁翠兰毕生的荣耀。我一定会好好珍惜这次机会的。长官愿否与我同饮一杯？不，不用了。我们日本军人，白天不喝酒的。哎呀，您不喝酒啊？那我为您斟杯茶。
你跟我见的其他中国女人不一样，你一点都不害怕。长官见我还带着刀带着枪，恐怕是你怕我吧？哦，哦这是我们军人的习惯。啊，请喝茶。嗯。长官，我一直有一些问题想问问您。你请问。那您为什么来中国呀？我们当然是为了建立大东亚共荣圈，让中国享受世界文明，享受幸福的生活。新文明，好日子对吧？嗯，那就是对我们烧杀掠抢。我们要是不答应的话，就强按我们低头杀我们的人。我想问问你们，这么做不觉得可耻吗？大哥，你的良心，他打的坏。回答不上来就骂人，你可真有本事啊！哎，你看看，你有刀有枪，比我强吧？我怎么就还敢骂你呢？你想想看，我告诉你，因为，你一定会输给我的。你是什么人？还会用枪？杨春兰。就算你有子弹，你也不一定就敢开枪的。这里到处都是我的卫兵，你开枪。你也跑不掉。是啊，我是不能开枪，不过我也不用开枪。死也给我记住！我们罗龙这人不会低下头的。你，姐，夏荷，你那边情况怎么样？一切顺利，都解决了。好，去救秀秀。走走。